टॉपिक है जी सिक्स पी एंड मलेरिया देखिए जी सिक्स पी और मलेरिया का रिलेशन क्या है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है एंड बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाली बात है कि यहाँ पर आपको मलेरिया का ट्रीटमेंट के साथ में मीठा दूध या मीठी चीज़ें क्यों देते हैं ऐसा क्या रीज़न है क्या आपको पता है नहीं चलिए देखते रहिए वीडियो और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज हम इसी डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में इसी मैटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आई होप ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और टॉपिक है जी सिक्स एंड मलेरिया रिलेशनशिप तो सबसे पहले बात करते हैं कि जी सिक्स क्या है देखिए हमारी बॉडी में कई तरह के ग्लूकोस फैक्टर्स रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनमें से एक होता है ग्लूकोस सिक्स फॉस्पेट ओके जी सिक्स पी जिसे हम कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये करता क्या है देखिए ये हमारे बॉडी में जो ग्लूकोस की मात्रा है ना उनको मेंटेन भी करते हैं एंड उनको फंक्शंस के लिए भी आगे आने के लिए मदद करते हैं अगर हम बात करें कि मलेरिया में स्पेशली मीठा क्यों देते हैं तो यहाँ पर आपको वर्क ये है देखिए मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो कई बार डिपेंड होता है ग्लूकोज के ऊपर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा उसको मिलती जाएगी लीवर में ग्लूकोज जाता जाएगा तो वो ग्रो करता रहेगा एंड मलेरिया का जो पैरासाइट है वो ग्रो करने के साथ साथ ग्लूकोज की ग्लूकोज की मात्रा को कम करता रहता है बैठा बैठा वहाँ पे ऐसे समझ लीजिए जब भी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएगा तो एक बैक्टीरिया तो सफिशेंट नहीं है आपकी ये पैरासाइट हो बैक्टीरिया हो वायरल हो तो एक एक तो सफिशेंट नहीं है इन्फेक्शन करने के लिए तो वो लोग करते क्या है वो लोग मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि अपने अपने जो साथी होते हैं उनको बढ़ाते चलते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में जब वो हो जाते हैं तो फिर वो एकदम से अटैक करते हैं जिसे हम कह देते हैं बीमारी बुखार आ गया टाइफाइड हो गया मलेरिया हो गया एच हो गया या फिर अदर डिसीज गोनोरिया हो गया कई सारे डिसीजेस तो हम उसे नाम दे देते डिसीज होगी अब हमें उसके लिए करना क्या चाहिए हमें उसके लिए कल्चर्स कराना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया है कौन सा वायरल है कौन सा पैरासाइट है उसके लिए कल्चर भी करा सकते हैं इनके लिए ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं जैसे मलेरिया के लिए एम पी एफ एम कराते हैं नॉर्मली कार्ड भी आने लगे हैं आजकल टाइफॉइड के लिए बिडाल कराते हैं डॉट कराते हैं एंड कल्चर भी कराते हैं स्टूल यूरिन भी कराते हैं है ना और जॉइंडस के लिए भी एस टी आपका कराते हैं जी ओ पी टी वगैरह कराते हैं तो यहाँ पर कई सारी बीमारियों के लिए स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं पेन क्रियाज अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें एम आई कराते हैं पेन क्रेटिक से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम होती है तो एम उसका सबसे ज़्यादा बड़ा होगा एम अगर ज़्यादा बड़ा हुआ है तो आप एक बार सोच लीजिए कि हो सकता है पेनक्रियाज की प्रॉब्लम हो है ना तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं कोरोलेट करती हैं एंड आपको यही देखना है डिफ्रेंशिएट करना है कि किस चीज़ की वजह से तो जी सिक्स पी पर हम लौट के आए तो यहाँ पर क्या होता है ना जब उसका बैक्टीरिया जो पैरासाइट होता है मलेरिया का वो डिपेंडेंट भी होता है कई बार ग्लूकोज पे तो वो इनगल्प खाता रहता है उसको बैठा बैठा खाता रहता है तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है बॉडी में जब हम कोई मेडिसिन देंगे तो उसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है ना आरवीसी का टूटने टू, लगती है हेमोलाइसिस होने लगता है वहाँ पर तो जिसकी वजह से भी डेफिशेंसी हो जाती है जी सिक्स की है ना कई बार क्या होता है कि हिनेरेंटेड होता है किसी किसी में जी सिक्स बनता ही नहीं है या होता ही नहीं है या कम होता है ऐसा भी हो सकता है कई कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जी सिक्स कम हो जाता है या बढ़ जाता है या फिर गैस्टेशनल आपने डायबिटीज़ सुना होगा तो ये अनयूजली बढ़ जाता है जिसे हम गैस्टेशनल डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं तो ये था जिक्सी सिक्स के बारे में मलेरिया का क्या होता है मलेरिया के सिम्टम्स क्या होंगे देखिए मलेरिया एक ऐसी डिसीज़ है जिसके चार पैरासाइड्स मोस्टली हैं होते हैं पी बायोक्स है फेल्सीफेरम है एंड पी मलेरी है एंड इसके बाद और भी होते हैं तो पी ओबेल है और अगर हम मोस्टली ये चार देखने को मिलते हैं जिसमें अपने यहाँ इंडिया की अगर हम बात करें तो फेल्सीफेरम फेल्सीफेरम जो आपका होता है फेल्सीफेरम वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ओविल भी थोड़ा सा देखने को और पी बाइवेक्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट आपका एंटी मले, एंटी मलेरियल ड्रग्स काफ़ी सारे हैं आप चॉइस कर सकते हैं एंड Uh, कई कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस कर चुके हैं वो यूज नहीं करते हैं यहाँ पर अगर यूज करते भी हो तो ठीक नहीं होगा पेशेंट तो ये था मलेरिया के मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा और जी सिक्स के बारे में जी सिक्स से क्या रिलेशनशिप है सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चल को सब्सक्राइब करना और मलेरिया के पेशेंट के साथ में ग्लूकोज देना मत भूलना पेशेंट को ग्लूकोज देना मत भूलना क्यों क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वहाँ पर और उसके अदर कारण की वजह से भी ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है मलेरिया के अंदर तो आपको वहां पर देखना है 
मलेरिया के पेशेंट्स को मिली कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए या दूध के साथ मेडिसिन देने को प्रोवाइड करते हैं दूसरी बात आपने अगर हाइपोग्लाइशी में अगर पेशेंट वीडियोस नहीं देखा है पेशेंट्स की डिस्कस करना चाहते हैं तो आई बटन में आपको वीडियोस मिलेगा या फिर आपको चैनल पर वीडियोस मिल जाएगा मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी हाइपोग्लाइसी में बहुत सीवियर कंडीशन होती है वहाँ पर आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं सो गाइस आ सकता हूँ वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना चलो को सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे हेल्थी स्टे कनेक्ट